Hackathon, c'est un événement qui a été euh, imaginé par le groupe Atigelo Alpha Bank. Atigelo Alpha Bank, c'est notre groupe d'appartenance et qui est présent dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, mais également avec une filiale qui est un passeport européen. Euh, cet événement de grande envergure qui va se dérouler euh, sur un week-end et qui est le premier du genre en Tunisie, où il verra euh, vraiment des équipes mixtes entre collaborateurs de la banque qui ont beaucoup d'idées autour du sujet innovation, autour de leur manière de voir leur banque se produire et développer des produits et services de demain, mais également des opérateurs dans le cadre du, de l'écosystème, des étudiants, mais également des, des sociétés qui opèrent dans le, de, de, dans le domaine technologique. Les gens vont se réunir dans notre siège. Alors on va l'improviser quelque part en hôtel, mais en hôtel de, 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 de fortune. Mais euh, c'est pour travailler ensemble et pour faire en sorte et simultanément, comme je le disais au début, au niveau de cinq pays, Tunisie, Maroc, euh, à Paris, pour les filiales européennes, mais également à Dakar et à Abidjan, euh, l'idée c'est de voir tous ces gens-là euh, réfléchir autour des thématiques innovation pour adresser des produits et services, pour adresser la satisfaction clientèle. Pourquoi Tout simplement parce que l'innovation aujourd'hui, euh, on est convaincu, ce n'est pas un phénomène de mode ou bien tout simplement un exercice de communication, mais on est convaincu que c'est l'une des principales thématiques qui vont porter les ambitions de banque de demain. Et nous, dans le cadre de notre plan stratégique, cette innovation elle est vraiment partie prenante. Donc, euh, événement de grande envergure, je pense le premier du genre. Euh, alors, on se lance dans le bain. Euh, on souhaite bonne chance à tout le monde. Euh, il y aura des accompagnateurs, bien évidemment. Les idées toutes seules ne suffisent pas, mais il faut des gens qui ont pratiqué, des gens euh, qui savent quand même les, les différentes difficultés. Et on espère et on on est vraiment convaincu parce que notamment en Tunisie, euh, en matière de start-up, en matière de développement informatique, en matière de développement de produits, je pense que le pays recèle pas mal de dynamique, pas mal de, 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 de potentialité. Je pense qu'au sortir de ce week-end du 19 au 21, que nous serons tous, chacun à son échelle, satisfaits du résultat.